E aí turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vou Investidor E eu tô começando um vídeo meio diferentão aqui, estilo vlog Porque eu caguei, tá? Eu caguei Eu gravei um vídeo em janeiro Falando da nossa carteira de dividendos Mas eu não mandei esse vídeo pro meu editor E ele brigou comigo, me cobrou E aqui está o vídeo Então esse vídeo aqui é um vídeo que era pra eu ter soltado em janeiro, tá? Falando do que aconteceu com a nossa carteira de dividendos Durante o ano de 2023 então dá uma olhadinha nesse vídeo, vai ser um vídeo muito rápido. Vou te mostrar o que eu estou comprando e quanto a nossa carteira performou em 2023. E já fica o aviso aqui. Semana que vem eu vou soltar um vídeo em relação a janeiro e na outra semana soltarei o um vídeo em relação a fevereiro. Peço que vocês me perdoem. Ó, eu tô escutando até um louvor aqui, ó, pra ver se vocês me perdoam, tá? Faz o seguinte, deixa seu like, se inscreve e fica de olho nessa carteira de dividendos aí que ela tá bombando, tá bombando, de verdade. Bora pro vídeo e mil perdões. Bom, estamos aqui com a nossa carteira de dividendos. Hoje nós temos um patrimônio de quase 30 mil reais, fechado? Vamos ver agora o que aconteceu com a carteira ano passado, em 2023. Como que foi sua rentabilidade, seus dividendos. E vamos ver como está o histórico dela. Olhando para o histórico dela, lembrando que ela começou lá em setembro de 2020. Ou seja, essa carteira tem cerca de 3 anos de vida. O total da sua rentabilidade é de 68,48%. 68,48%. O pico máximo dela foi finalzinho do ano passado, quando bateu 69,14%. Quase 70%. Ou seja, em 3 anos aí uma rentabilidade de 70%. É uma baita rentabilidade. Ainda mais a gente comparar com, ó, com o Ibovespa. Vou colocar aqui na parada e vou colocar também IPCA que é a inflação. Vamos ver como fica esse comparativo aqui. Se formos comparar desde o início dessa carteira, a nossa rentabilidade foi de 68%, o CDI foi de 34%, o Ibovespa de 22% e o IPCA de 27%. Ou seja, se nós tivéssemos só na média do Ibovespa, nós teríamos ficado abaixo da inflação, muito por conta da pandemia. Então a nossa carteira vem performando muito, muito bem. E eu sempre digo isso aqui é todos os vídeos e vou falar de novo, independente se minha rentabilidade estiver alta ou estiver baixa. Uma carteira que é voltada para dividendos, aonde a estratégia é 50% fundo imobiliário, 50% ações que pagam bons dividendos, a rentabilidade fica em segundo plano. O plano A é o quê? É receber mais dividendos mensalmente, é aumentar a nossa renda passiva mês após mês, é aumentar os dividendos que nós estamos recebendo ao longo do ano, ou seja, se eu pego o meu ano de 2023, divido tudo que eu recebi de dividendos por 12, tem que ser maior que 2022, tem que ser maior que 2021. Assim como em 2024 agora, tem que ser maior que 2023. Por quê? Porque a ideia é crescer cada vez mais os nossos dividendos, beleza? Essa aqui é uma carteira previdenciária para a nossa aposentadoria, fechado? Bom, se formos olhar aqui agora o que aconteceu em 2023 nessa carteira, vamos ver como foi... O nosso, a nossa rentabilidade em 2023, comparando também com o Bovespa e comparando também com o IPCA. Em 2023 nós tivemos uma rentabilidade de 27%, contra 13% do CDI, ou seja, a renda fixa não estava com nada, contra 22% do Ibovespa. O Ibovespa deu um tiro significativo em 2023 e mesmo assim nós ficamos aí cerca de... 5% acima do Ibovespa. E o IPCA foi de 4,62%. Ou seja, nossa rentabilidade em 2023 bombou. 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 Essa carteira aqui está sensacional. E se formos olhar agora os nossos proventos, vamos ver o quanto nós recebemos aí de dividendos e rendimentos dos nossos fundos imobiliários e nossas ações. Se formos olhar apenas em 2023, nós tivemos aí um total de 2 mil. 225,39, onde teve uma média mensal aí de R$ 130,91. 1.200 vieram de fundos imobiliários e cerca de quase R$ 1.000 vieram através de ações e dividendos. Aparentemente, o imobiliário pagou um pouquinho a mais. E se olharmos o nosso histórico todo da carteira para saber o quanto nós já recebemos de rendimentos, é um total de R$ 4.452,50. Foi que nós recebemos até hoje de 
dividendos. Então, a nossa carteira está crescendo cada ano que passa, cada mês que passa, ela vem crescendo. Nosso objetivo em 2023 era receber algo em torno de 3 mil reais de dividendos, porém, tiveram empresas que pagaram menos, que foi o caso da Taesa, tiveram fundos imobiliários que diminuíram o seu pagamento com fundos de papel, que nós temos fundos de papel aqui, então por isso nós não atingimos a nossa meta. Esse ano eu não vou colocar meta, a meta vai ser bater o ano passado, só isso, crescer cada vez mais. Nós, nós fizemos ano passado R$ 2.300 mais ou menos, foi o que eu falei aqui, possivelmente esse ano eu quero bater uns R$ 2.300, R$ 2.500 pelo menos, tá? Quem sabe chegar nos 3 mil que foi a nossa meta. Mas eu falei que não ia fazer meta, mas já estou fazendo, né? Então que fique essa meta aí para vocês. Vamos fazer 3 mil reais esse ano aí, se Deus quiser, em termos de dividendos. E hoje é janeiro, já vamos começar investindo. E por isso, vamos lá para rico e ver o quanto que nós temos para investir no mês de hoje. Nós temos aí hoje para investir cerca de 769 reais, 760 reais. Eu não vou fazer um aporte grande esse mês, é, poderia fazer, mas vou investir só esses 769 para vocês entenderem que não é preciso muito dinheiro para começar a investir. Pra vocês têm ideia, o Brasil aqui, a média Brasil, é algo em torno, em torno de 300 a 400 reais. Então nós estamos aí muito acima da média. Mas esse mês eu quero investir esses 769 que está na conta aqui, fechado? Onde eu vou investir? Essa é uma dúvida que eu estava tendo, por quê? Porque nós estamos com o mercado em alta, né? as ações estão em alta, porém... É, os nossos fundos imobiliários estão caindo bastante. Nós vamos olhar os fundos imobiliários aqui, ó, basicamente todos, comparando o preço que está hoje com o preço médio nosso, quase todos estão com uma rentabilidade negativa. O Quasar está com rentabilidade positiva, o IRDM está com uma rentabilidade bem negativa, porque caiu bastante, é o fundo imobiliário de papel. O VISC está com uma rentabilidade positiva aí de 13%, 14%. XPLG, o SNFF11, que é um FOF, e o Vino estão com rentabilidade negativa. Fundos imobiliários talvez seja o melhor destino para essa grana. Porém, como não é uma grana muito alta, se eu for comprar aqui cotas de fundo imobiliário do XPLG11, que é um fundo imobiliário que eu tenho é, um grande apreço para ele, nós íamos comprar algo em torno de 7, 8 cotas no máximo. Então, eu vou fazer algo que já era para eu estar fazendo há muito tempo, porque eu estou começando a ver uma luz no fundo, uma luz no fim do túnel nesta ação. Eu estou falando de Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje está com peso de 15,54. Nosso preço médio é de 21,93. E é um banco que vem sofrendo bastante aí por conta do crédito dele, que estava vinculado a várias lojas de varejo, como americanas, enfim. Se olhar nossas outras ações, ó, B3 está subindo. Sanepar subindo aí quase 50%, Itaúsa quase 30%, Banco do Brasil quase 70%, Banrisul quase 20%, Itaesa aí que estava bem alto antigamente, agora está com cerca de 6% de rentabilidade. Então o que eu vejo hoje aqui de oportunidade em ações é Taesa e Bradesco. E como não compro Bradesco há muito tempo, hoje eu vou encher o carrinho de Bradesco. Vou usar toda a nossa grana para comprar Bradesco, porque é um... Baita de um banco que vai se recuperar, tá penando ali, ó, tá patinando, mas vai se recuperar. Então, quem tiver posicionado, eu acredito que quem tiver posicionado nesse banco, quando ele atingir o que ele quer atingir em termos de credores, é, arrumar a carta de crédito dele e começar a voltar a crescer, vai ter uma boa rentabilidade. Então, é um baita banco que está sofrendo e se ele está sofrendo, nós temos que comprar, né? Então, vamos comprar Bradesco aí? Vamos comprar algo em torno aí de 49 ações de Bradesco, Vou colocar a senha que vocês não vão ver, pronto, ordem enviada, se eu vier aqui em, em acompanhamento de ordens, eu vou ver que está aqui ó, Bradescão, gastamos aí cerca de 15 reais e 55 centavos, foi enviada 15,71, foi executado em 15,55, 49 ações executado, então os nossos 770 reais aí já estão liquidados, todos em Bradesco. E é isso aí, turma. Bem-vindo a 2024. Esse foi o nosso primeiro episódio de 2024 dessa nossa carteira de dividendos. Espero que vocês nos acompanhem aqui, fechado? Fala aí pra mim se gostou desse tipo de vídeo. Um pouco de vlog, um pouco de ensinamento, um pouco de conteúdo, carteira. O que você achou? Mais, beijo, tchau, até a próxima.